यद्यपि ऋण परशोधे सूझ दी सरकार बोलें अर्थमंत्री पहला एप्रिल छय मे पर सकल कोचिंग सेंटर बंध बोलें शिक्षामंत्री और पथ हरबेना बांगलेश शेख हासिना এবং নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলার পরতে পরতে তদন্ত হবে বললেন জেসিন্ডা আরডান আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা সুলতানা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত दालान निर्माण एक विश्वस्त प्रतिष्ठान सैमा प्रपार्टीज प्राइट लिमिटेड आपनर ऊपर उठार संगी বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ধারণা বদলে গেছে সবাই এখন বাংলাদেশকে সম্মানের চোখে দেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন আর পথ হারাবে না বাংলাদেশ সকালে মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক নাগরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পদক প্রাপ্তদের হাতে তুলে দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি তেরো জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই তার সরকার কাজ করছে বলে এ সময় জানান শেখ হাসিনা আমাদেরকে কোমরের চোখে দেখা হতো হয়তো তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে যে না বাংলাদেশ পারে এবং সেটা আমরা করতে পেরেছি কেন জাতির পিতা সাথে মানুষ সেই ঐতিহাসিক ভাষণ যে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না कार्यकर এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি তিনি বলেন প্রশ্ন ফাঁস রোধে এবার পহেলা এপ্রিল থেকে ছয় মে পর্যন্ত সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখা হবে দুপুরে এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি মন্ত্রী জানান কোনো প্রতিষ্ঠান অনিয়ম করলে সেই কেন্দ্র বাতিল সহ শিক্ষক জড়িত হলে বরখাস্ত এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে এমপিও বাতিল করা হবে এছাড়াও নিয়মিত ও অনিয়মিত পরীক্ষার্থী দেখে প্রশ্নপত্র সঠিকভাবে বিতরণ করার প্রতি জোর দেন তিনি এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে তবে বেড়েছে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবারে মোট এইচএসসি পরীক্ষার্থী এগারো লাখ আটত্রিশ হাজার দাখিল কারিগরি সহ মোট পরীক্ষার্থী তেরো লাখ একান্ন হাজার পরীক্ষা শুরু হবে পহেলা এপ্রিল উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ বাঙালির জীবনে এক দুঃস্বপ্নের কাল রাত উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের রক্ত পিপাসু সেনাবাহিনী ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত ও কাপড়সোচিত গণহত্যা ঘটায় ভয়াল এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে অন্যতম একটি বেদনাময় দিন বিভীষিকাময় সেই ঘটনার কারণে পঁচিশে মার্চের রাতটি কাল রাত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে নানা বাধা উপেক্ষা করে পুরো দমে এগিয়ে চলছে বাগেরহাটের রামপালে এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ জমি অধিগ্রহণের পর ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে মাটি ভরাট সীমানা প্রাচীর ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে প্রথম ইউনিটের কমিশনিং ও দুই সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে আশা প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের জাতীয় গণহত্যা দিবস দুই হাজার উনিশ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে রক্তাক্ত পঁচিশ মার্চ ও একাত্তরে গণহত্যা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মোজাফর হোসেন পল্টু সংগঠনের সভাপতি গনি মিয়া বাবলের সভাপতিত্বে এতে প্রধান আলোচক ছিলেন একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী মানিক বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডো কাউন্সিলের সদ্য সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ইসমত কাদির গামা সহ আরও অনেকেই বঙ্গবন্ধু অসহযোগের ডাক দিলেন একটি মানুষ ক্ষমতায় নেই তার ডাকে 
তিনি বললেন অফিস আদালত কোর্ট কাচারি স্কুল কলেজ কিছুই চলবে না মাসের শেষে বেতন নিয়ে আসবে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো টাকা পাচার করা যাবে না এই যে তার ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে বাঙালিরা পালন করতে লাগলো গুলি চালালো পাকিস্তানিরা চট্টগ্রামে গাজীপুরে যেটা বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেছেন সাতই মার্চ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে হামলায় পঞ্চাশ জনের নিহতের ঘটনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডান তিনি পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে একটি রয়্যাল কমিশন গঠনের আদেশ দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের আইন অনুযায়ী অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে তদন্তে রয়্যাল কমিশন গঠন করা হয় এর ফলে অধিকতর স্বচ্ছ ও বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন কিউই প্রধানমন্ত্রী সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার সাত শতাংশ সুদে খেলাপি ঋণ পরিষদের সুযোগ দিচ্ছে সরকার বললেন অর্থমন্ত্রী পহেলা এপ্রিল থেকে ছয় মে পর্যন্ত সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ বললেন শিক্ষামন্ত্রী আর পথ হারাবে না বাংলাদেশ বললেন শেখ হাসিনা এবং নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলার পরতে পরতে তদন্ত হবে বললেন জেসিন্ডা আর্ডান প্রিয় দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী